नमस्कार मी निरंजन इजी न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा मनापूर्वक स्वागत हा दुसरा भाग आपण करतोय याच्या आधीचा भाग आपण बघितला असेल तर पुन्हा त्या इलेक्ट्रॉल बॉन्डच्या सगळी प्रोसेस कशी झाली याबद्दलच हे सांगायचं आहे तर निवडणूक आयोगाने लॉ अँड ज्युडिशियरी मिनिस्ट्रीला न्याय मंत्रालयाला हे कायदा आणि न्याय या त्यांना हे पत्र लिहिलं आणि त्या पत्रात त्यांनी असं म्हटलं की हा अत्यंत अपारदर्शक कायदा आहे त्याचा गैरवापर खूप जास्त होईल त्यात त्यांनी हेही पॉईंट आउट केलं म्हणजे आधी आपण इन्कम टॅक्स ऍक्ट मधल्या जो जो कॉन्ट्राडिक्शन होती आणि पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ऍक्ट याच्यातली जी कॉन्ट्राडिक्शन होती दोन हजार वीस हजार रुपयाची याच्याबद्दल बोललो नंतर त्यांनी याच्या पुढे सांगितलं कंपनीज ऍक्ट दोन हजार तेराचा जो आहे त्याच्याबद्दल त्यात त्यांनी असं म्हटलं की सर्टन अमेंडमेंट हॅव बीन प्रपोज इन सेक्शन वन एटी टू ऑफ द कंपनीज ऍक्ट वेअर द फर्स्ट प्रोव्हिजो हॅज बीन ओमिटेड अँड कॉन्सिक्वेंटली द लिमिट ऑफ सेव्हन अँड हाफ पर्सेंट ऑफ द एव्हरेज नेट प्रॉफिट इन द प्रिसिडिंग थ्री फायनान्शियल इयर्स ऑन कॉन्ट्रीब्युशन बाय कंपनी हॅज बीन रिमूव्हड फ्रॉम द स्टॅच्युट म्हणजे त्यापूर्वी अशी अट होती कंपन्यांना ज्या डोनेशन करणार की त्यांना सलग तीन वर्ष जी कंपनी प्रॉफिट मध्ये असेल ती त्यांच्या एकूण प्रॉफिटच्या साडेसात टक्क्यापर्यंतची रक्कम ही राजकीय पक्षांना डोनेशन मध्ये देऊ शकेल तर ही सलग तीन वर्ष प्रॉफिट मध्ये असण्याची अट जी आहे ती काढून टाकली या सेव्हन अँड हाफ पर्सेंटची जी अट आहे ती त्याच्यामधून काढून टाकली त्यात त्यांनी असं म्हटलं की धीस ओपन्स अप द पॉसिबिलिटी ऑफ शेल कंपनीज बिंग सेट अप फॉर द सोल पर्पज ऑफ मेकिंग डोनेशन टू पोलिटिकल पार्टी त्या त्यांनी असं म्हटलंय की याच्यामुळे बनावट कंपन्या स्थापन केल्या जाण्याची शक्यता आहे ज्याचं उद्दिष्ट हे फक्त राजकीय पक्षांना देणगी देणं एवढंच असेल आणि विथ नो अदर बिझनेस ऑफ कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ हॅव्हिंग डिस्बर्सेबल प्रॉफिट तर प्रॉफिट असण्याची काहीही गरज नाही ही तुम्ही अट काढून टाकली कंपनीज ऍक्ट मधून तर म्हणजे प्रॉफिट असो का नसो ही एकदा तुम्ही सरकारने म्हटलं कि मग नुसत्या बनावट कंपन्या तयार होतील आणि याचा परिणाम हा होईल की प्रचंड प्रमाणामध्ये काळा पैसा ब्लॅक मनी हा बनावट कंपन्यांच्या मार्फत राजकीय पक्षांना देणग्यांमध्ये दिला जाईल आणि याच्यामुळे पारदर्शकता ही कॉम्प्रमाइज होईल पारदर्शकतेशी तडजोड करायला लागेल पुन्हा त्यांनी त्यात आठवण करून दिली शेवटी की विथ रिस्पेक्ट टू दॅट पॅराग्राफ Commission, Election Commission has expressed its apprehension that the abolition of relevant provisions of Section 182 would lead to increased use of black money for political funding through shell companies. He Asun Sudha Vikram Batra, Nivandnuk Ayoga Chai Zed Sanchalak Hothe, Director Hothe, He Tiancha Patra Hai. Ani He Hi Patra Tiancha भारत सरकारला मे दोन हजार सतरामध्ये लिहिलं मोदी सरकारला आता भारत सरकार म्हणूच नाही कारण हे वेगळंच तंत्रावरती चाललेलं सरकार आहे त्यामुळे मोदी सरकारला दिलं त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंटनी राजकीय पक्षांकडून राजकीय इतर राजकीय पक्षांना या इलेक्ट्रल बॉन्डच्या योजनेचा कोणताही ड्राफ्ट शेअर केला नाही कि असा असं आम्ही करू इच्छित आहोत याचा इतर राजकीय पक्षांबरोबर जो ड्राफ्ट शेअर करायचा असतो तो ड्राफ्टही शेअर केला नाही आणि नुसती त्या तुमची मतं काय आहेत असं मागवलं त्याला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसनी हे पत्र आहे त्याला त्यांनी हरकत घेतली त्यांनी सांगितलं की आवर पार्टीज व्ह्यू इज दॅट टू एन्शुअर टोटल ट्रान्सपरन्सी द नेम्स ऑफ द डोनर्स देणगी देणाऱ्यांची नावं देणग्या आणि देणगी म्हणजे देणगीची रक्कम आणि ज्यांना देणगी मिळाली आहे ते या सर्वांची नावं लोकांसाठी डिस्क्लोज केलीच पाहिजेत हे काँग्रेस पक्षाने लिहिलेल्या पत्रात लिहिलं लगेच मे महिन्यात दोन हजार सतरालाच त्याच्यानंतर त्याच दिवशी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने पत्र लिहिलं त्यातही त्यांनी हे सांगितलं त्यात त्यांनी हेही म्हटलं की याचा वापर हा क्विड प्रोको म्हणजे देणगीच्या बदल्यात त्या कंपनीला दुसरं काहीतरी सरकारकडून फेवर मिळाला अशासाठी वापर होऊ शकतो किंवा धमक्या देऊन पैसे गोळा केले असाही याचा वापर होऊ शकतो हे त्यांनी त्यांच्या पत्रात लिहिलं त्यामुळे आमचा विरोध आहे हे त्यांनी त्यात स्पष्ट केलं 
यानंतर बहुजन समाजवादी पार्टीने असं म्हटलं की कमीत कमी तुमच्या प्रपोजलचा ड्राफ्ट तरी आम्हाला शेअर करा मग याच्याबद्दल आम्ही मत काय हे व्यक्त करू काहीच नाहीये आणि याच्याबद्दल आमच्याकडून मत काय अभिप्राय काय मागवता आमचा नंतर अकाली दल जे एनडीए च पार्टनर होत त्या शिरोमणी अकाली दलाने त्यांना असं लिहिलं की यात फक्त प्रॉफिट मेकिंग कंपन्यांना परवानगी द्या देणगी देण्याची याचा क्लिअर अर्थ हा आहे की प्रॉफिट मेकिंग कंपन्या नसेल तरी सुद्धा देणगी देता येईल असं जर असेल तर मग पुन्हा त्या बनावट कंपन्या तयार होती शेल कंपनीज हेही सरकारने केराच्या टोपलीत फेकलं नरेंद्र मोदींनी आणि नरेंद्र मोदींनी हे केराच्या टोपलीत फेकलं असं का म्हणतो तर प्री लेजिस्लेटिव्ह कन्सल्टेशनची पॉलिसी असते भारत सरकारची त्यामुळे त्या प्री लेजिस्लेटिव्ह कन्सल्टेशन पॉलिसीच्या विरोधात जाऊन याचा ड्राफ्टच पहिला शेअर केला गेला नाही हे नोटिफाय केलं गेलं नाही पब्लिक डोमेनमध्ये पण मग माहितीच्या अधिकारामध्ये हा जो एक कागद मिळाला हा कागद आहे प्रशांत गोयल यांनी सही केलेला जे जॉईंट सेक्रेटरी बजेट चे त्यांनी असं म्हटलं की सेक्रेटरी इकॉनॉमिक अफेअर्स मेड अ प्रेझेंटेशन ऑफ द ड्राफ्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम टू प्राईम मिनिस्टर टुडे इन लाईन विथ द अप्रुव्हल अँड डायरेक्शन ऑफ फायनान्स मिनिस्टर म्हणजे अरुण जेटलींच्या संमतीने पंतप्रधानांना इकॉनॉमिक अफेअर्स आर्थिक बा, बाबी हाताळणाऱ्या मंत्रालयाने आज प्रेझेंटेशन केलं पंतप्रधानांना अँड बेस्ड ऑन द एन्शुईंग डिस्कशन द फॉलोईंग ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीम इमर्ज म्हणजे थेट नरेंद्र मोदींनी हे ठरवलं की हे कशा पद्धतीने अपारदर्शक असेल हा कागद आहे त्याला मराठीत नसती म्हणतात फाईलची ती नसती आहे ज्याच्यावरती याच्या संबंधित असलेल्या सगळ्यांच्या सह्या आहेत प्रशांत गोयल यांची सही आहे आणि त्यात त्यांनी वी मे अकॉर्डिंगली सीक अप्रुव्हल ऑफ फायनान्स मिनिस्टर ऑन द प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीम कट मारून काट मारून टाकलाय ऑल्सो अ व्ह्यू मे बी टेकन ऑन द फॉलोईंग इश्यूज कट मारलंय खालील बाबींवरती इतर राजकीय पक्षांचं मत घ्यावं याच्यावर कट मारलेलं आहे म्हणजे कन्सल्टेशन विथ पोलिटिकल पार्टीज नीड्स टू बी कॅरेड आउट ऑन द प्रपोज स्कीम कट मारलेला आहे इफ येस वेदर द ड्राफ्ट स्कीम मे बी सर्क्युलेटेड टू ऑल नॅशनल अँड स्टेट पार्टीज कट मारलाय की ड्राफ्ट सर्क्युलेट नाही करायचा हा पब्लिक साठी मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्सच्या वेबसाईटवरती हा ड्राफ्ट पब्लिकच्या कॉमेंटसाठी ठेवायचा का त्यावर कट मारलाय आणि हे पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली झालं असं त्या सेक्रेटरीनी एकवीस ऑगस्ट दोन हजार सतरा ला सही करून कागद बनवलेला आहे अर्थ मंत्रालयाचा हा कागद बजेट डिपार्टमेंटचा त्यामुळे स्वत नरेंद्र मोदींना हे अपारदर्शक वाटत ठेवावं आणि असंवैधानिक ठेवावं अशी स्वत नरेंद्र मोदींची इच्छा होती हे या कागदावरून सुस्पष्ट होत आणि ह्या नरेंद्र मोदी नंतर राजकीय सभांमध्ये भाषण करताना असं म्हणतो की सुदाम्यानी कृष्णाला पोहे दिले तर आजचं न्यायालय म्हटलं असतं की कृष्णाला लाच दिली सुदाम्यानी म्हणजे हे स्वतःला कृष्ण समजतात आणि अडाणीला सुदामा समजतात किती उन्मत्तपणा आहे सत्तेचा हा हे यातून दिसत यानंतर एका बैठकीमध्ये निवडणूक आयोगाने अतिशय मेजर कन्सर्न्स शेअर केल्या ज्यात त्यांनी पहिले तर असं म्हटलं की तुम्ही हे करताय याबद्दल आम्हाला काही माहिती देतच नाही आहात आणि नंतर त्यांनी असं म्हटलं की दुसरी अट तुम्ही शिवायजी टाकलेली आहे की ज्या राजकीय पक्षांना एक टक्का फक्त मतं मिळालेली आहेत त्या एक टक्का मत मिळालेल्या एक टक्क्यापेक्षा जास्त मतं मिळवलेले राजकीय पक्ष फक्त याच्यामध्ये एलिजिबल असतील इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बद्दल आणि त्यात त्यांनी म्हटलं की हे असंवैधानिक आहे निवडणूक आयोगाने असं म्हटलं आणि त्यात मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्सला सांगितलं आणि तो मिनिस्ट्री ऑफ सायना फायनान्सच्या डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्सचा सुभाषचंद्र गर्ग नावाचा सचिव 
यानी त्याचे मिनिट्स बनवले आणि त्या मिनिट्स मध्ये त्यांनी असं म्हटलं की एवढ्या हरकती निवडणूक आयोगाने दिल्या त्यात त्यांनी त्या सगळ्याच दिल्या आहेत म्हणजे दोन हजार रुपये वीस हजार रुपये हे जे इन्कम टॅक्स अटच्या अटी आहेत कंपनी ऍक्टमध्ये जी अमेंडमेंट सरकार करू पाहत आहे त्याच्याबद्दल बोलले हे कसे अपारदर्शक आहेत आणि नवीन राजकीय पक्षांना पूर्णपणे अपात्र ठरवले जात आहेत याच्यातून हे सगळं असंवैधानिक आणि अपारदर्शक आहे हे निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा अर्थ मंत्रालयाला सांगितलं त्याचा कागद आहे आणि हे ही कोणाबरोबर बैठक झालेली होती तर चीफ इलेक्शन कमिशन कमिशनर अचल कुमार ज्योती आणि दोन इतर निवडणूक आयोगाचे कमिशनर ओम प्रकाश रावत आणि सुनील अरोरा या तीन जणांबरोबर बैठक झाली आणि या तीनही जणांनी हे आक्षेप नोंदवले असं हेच पत्र सांगत त्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारच्या लॉ मिनिस्ट्रीनी याच्यावरती हरकती घेतल्या आणि हे एक टक्क्याची अट जी आहे एक टक्क्यापेक्षा जास्त मतं मिळवलेल्या राजकीय पक्षांनाच देणग्या घेता येतील हे जी अट आहे ही रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्ट च उल्लंघन करते आणि म्हणून हे बेकायदेशीर आहे असं त्यांनी म्हटलं त्यात त्यांनी बऱ्याच गोष्टी म्हटल्या आहेत की प्रॉमिसरी नोट हा शब्द जो वापरलाय की इलेक्ट्रोल बॉन्ड हा प्रॉमिसरी नोट सारखा असेल पण तो बेरर आहे त्यात नाव नाही आहे की कोणी घेतला आणि घेणाऱ्याला पैसे कोणी दिले याचा काहीच उल्लेख नाही आहे हे सगळं कायद्याचं उल्लंघन आहे हे त्यांनी डिटेल पत्र लिहिलं वाय श्रीनिवासराव डेप्युटी लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल यांनी अर्थ मंत्रालयाला आणि हे झाल्यानंतर आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला स्टेट बँक ऑफ इंडिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स ची संपूर्ण माहिती ही सहा मार्च पर्यंत पब्लिक डोमेन मध्ये जाहीर करावी आणि निवडणूक आयोगाला सादर करावी पुढची अट निवडणूक आयोगाला दिली होती तीस मार्च पर्यंतची म्हणून पहिल्याच टप्प्यावरती स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज किया कि आम मुदत वाढ़ दया बास हजार दोन से सत्रह इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स ये विकले गे कि विकत घे बास हजार दोन से सत्रह ट्रांजैक्शन्स की महति गोला करना सा पंद्रह फेब्रुवारी दिल्ला निर्णय खरतर सहा मार्च पर्यत बंधन होते काल तो देता आला बावीस हजार ट्रांजैक्शन की महति पण त्यांनी तीस जून पर्यंतचा निवडणुकी नंतर पर्यंतचा काळ मागितला कारण निवडणुकीच्या काळामध्ये जर का ही माहिती आली निवडणुकीच्या आधी जर ही माहिती आली तर याचा डायरेक्ट फटका हा भारतीय जनता पक्षाला मिळेल कारण की कोणाकोणाला या इलेक्ट्रोल बॉन्ड्सच्या बदल्यामध्ये काय काय दिलं हे लोकांना समजू शकेल कोणी किती हजार कोटी रुपये या इलेक्ट्रोल बॉन्ड्सच्या मार्फत भारत भारतीय जनता पक्षाला दिले हे समजेल यातल्या कोणाकोणाला रेडच्या आणि चौकशी लावण्याच्या धमक्या देऊन पैसे गोळा केले हे समजेल आणि हे समजू नये म्हणून हे कृष्णकृत्य लपवण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी नरेंद्र मोदींच्या सरकारनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला हा सुप्रीम कोर्टात बचाव सादर करायला सांगितलाय ही अत्यंत गंभीर घटना है याचा अर्थ ओन घया कि महति मिलने प्रत्येक गोष्टी आड़ है सरकार आत्महत्या डेटा नहीं कि शतक आंदोलन मृत्यु पावले हे डेटा नहीं हम कूण एक हजार पेक्षा तरुण जी आत्महत्या के महती नहीं दी नहीं डेटा लीक्स कहती दी नहीं ही सगळी माहिती या देशातल्या नागरिकांपासून लपवण्यासाठी म्हणून अशी अनेक कृष्णकृत्य भारतीय जनता पक्ष आणि नरेंद्र मोदी सरकार करत आहे हे किती दिवस चालू ठेवायचं हा आपण प्रत्येकाने विचार करण्याची गोष्ट आहे आणि माझ्या मते एप्रिल दोन हजार चोवीसमध्ये येणारी लोकसभा निवडणूक ही शेवटची संधी आहे भारतातल्या लोकांना एक संविधानिक मार्गाने आणि पारदर्शक काम करणारं सरकार जर हवा असेल तर दोन हजार चोवीस ला या उन्मत्त झालेल्या लोकांचा संपूर्ण दारुण पराभव हा येत्या निवडणुकीत आपल्याला सर्वांना करावाच लागेल 
आजच्या इजी न्यूजच्या भागामध्ये इतकंच इजी न्यूजला आपला पाठिंबा असाच चालू ठेवा जास्तीत जास्त व्हिडिओज लाईक करा जास्तीत जास्त जणांनी लाईक करा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत याची लिंक शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला सांगा तुमच्या पाठिंब्यावरच हे सत्य सांगायचं आणि सैतानाला शर्मिंदा करण्याचं काम आम्ही करत राहू धन्यवाद